친구들이 자꾸 워스트 드레서로 뭐. 근데 그런 친구들, 이런 코멘트를 하는 친구들이 옷을 좀못 입게 내가 <웃음> 네 안녕하세요 과자 독자 여러분들 축구선수 손흥민입니다 이렇게 인사드릴 수 있게 돼서 너무나도 기쁘고 자팍사전이라고 준비해봤는데 재밌는 시간 보낼 수 있었으면 좋겠습니다 어, 저자정보 이름 손흥민 생년월일 1992년 7월 8일 대한민국 축구국가대표 <웃음> 어, 대한민국 에, 자랑 대한민국 <웃음> 어, 보물 인간 버버리 등 토트넘 아스퍼 FC ESFJ 이고요 퍼스널 컬러는 보시다시피 블루, 블랙, 그린이 아마 제 퍼스널 컬러일 것 같습니다 어릴 적 별명 상당히 많은데 지금 가장 기억에 남는 건 아마 코알라? 머리만 대면 잔다고 해서 어머님 아버님이 제주신 별명이 코알라였습니다 발 사이즈 여기 황금이라고 돼 있는데 황금은 빼고 축구화는 260에서 265 사이를 신고요 스니커즈나 운동화는 265를 신고 있는 것 같습니다 좌우명 행복한 거를 되게 중요하게 생각해서 오늘의 행복을 내일로 미루지 마라 가장 기억에 남는 골은 멋있는 골도 있고 멋없는 골도 있다고 라 생각하실 수 있겠지만 저한테는 그 골들이 다 소중하다고 생각해서 매번 같은 답변을 했던 것 같아요 저한테는 모든 골들이 다 소중한 것 같아요 언니랑 골을 지금도 돌려보나요? 이게 진짜 제가 한 건가 라고 생각이 들어서 가끔 돌려보곤 하는데 저보다 저희 가족들이 더잘 돌려보는 것 같습니다 헤딩슛을 하셨을 때 기분이 어떠세요? 놀랍죠 사실은 제가 헤딩을 잘 못함에도 불구하고 가끔씩 이렇게 헤딩골을 넣으면 저 자신이 좀 놀라곤 합니다 팬들이 놀라는 거죠 <웃음> <웃음> 나를 신이 만들 때 실수로 많이 넣은 것 까먹고 안 넣은 것와 조금 어려운데 까먹고 안 넣은 것 가끔은 너무 지나치다 싶을 정도로 지는 거를 싫어해서 경기에서 지면 선수라고 얘기 안 하고 집에 갈 때도 있고 어쩔 때는 과한 면이 있지 않나 생각하는데 그 과한 면 때문에 그래도 어떻게 보면 제가 이 자리에 있지 않나도 다시 한번 생각해 보게 되는 것 같아요 손재주가 없다고 하셨는데 <웃음> 네, 글씨 쓰는 거 보면 다들 딱 나오시잖아요 <웃음> 글씨도 진짜 못 쓰고 손으로 하는 거를 진짜 잘 못해요 사실 사고를 안 치려고 하고 손으로 가까이 해야 되는 거는 좀 최대한 멀리 하는 게 되는 것 같아요 다시 돌아가고 싶은 순간 음... 아 뭔가 머릿속에서 필름처럼 좀 지나가는데 그래도 없습니다 축구를 하다 보면 또 인생을 살아가다 보면 분명히 다시 되돌아가보고 보고 싶은 순간이 분명히 있을 텐데 후회하지 않으려고 매 순간 노력하고 있고 그런 실수 또 그런 패배 이런 것들로 진짜 많이 성장했다고 느껴서 저한테는 다시 돌아가고 싶은 순간보다는 지금 현재가 어떻게 보면 더 중요하다고 생각해서 그 스브스 뉴스가 공개한 고3 시절의 손흥민 영상 <웃음> 그 영상을 아직 찍겠다 안 찍겠다 괜찮아요 그게 있었기 때문에 팬들도 그런 모습을 좀 좋아할 수 있었던 것 같고 다시 그대로 돌아간다고 해도 그냥 똑같이 행동할 것 같아요 그 나이의 친구처럼 와 라! 라채면 어 이런 말도 있구나 라면 최대 몇 봉지? 한두 봉지 먹으면 배부른 것 같아요 사실 라면을 자주 먹진 않지만 그래도 먹으면 하나 반개 정도 먹으면 배가 진짜 많이 부르더라고요 또 먹는 양이 생각보다 작아서 라면 끓이는 노하우 있으세요? 라면 어떻게 끓여도 맛있지 않나요? 그냥 <웃음> 좀덜 익혀서 먹는 약간 그런 파라서 꼬들꼬들한 면을 좋아해가지고 그렇게 먹는 것 같습니다 마블 히어로 중 하나가 될수 있다면 스파이더맨이 되고 싶습니다 그냥 친구라서 <웃음> 바, 바쁜 스케줄에도 반드시 하는 사소하지만 중요한 한 가지 와 이거는 꼭 하는 것 같아요 진짜 뭐다 하지 않을까요 근데? 아 이거 다할것 같은데 샤워는 무조건 하는 것 같아요 근데 저는 샤워를 진짜 많이 해서 하루에 세번할 때도 있고 좀 물을 되게 좋아해요 그냥 운동하기 전에도 샤워하고 운동 끝나고도 샤워를 하니까 운동하기 전에 왜 샤워를 하세요? 그냥 정신적으로 좀 깨려고 하는 것 같아요 개운한 마음으로 훈련장에 나가는 것 같아요 <웃음> 사인이 서울 지하철 노선보다 복잡하다는 이야기 들어본 적 있나요? 노선보다 복잡하다는 이야기를 들어보지 못했어요 근데 <웃음> 네, 많이 놀리시긴 하더라고요 좀 많이 복잡하다고 근데 받고 싶다는 생각은 아직 안 해봤어요 국민아 뭐 사인을 많이 해주려면 짧게 해서 많은 사람들 해주는 게 좋지 않겠냐라는 이런 조언도 조금 많이 받았는데 그래도 저의 정성이 들어간 거고 어떻게 보면 시간을 투자해서 팬분들과 조금이라도 소통할 수 있는 시간이 생기는 거니까 아는 질문이 두 개예요 그 중에 혹시 어떤 거에 답변을 해주고 싶어요? 뭐가 더 좋을까요? 뭐가 더 듣고 싶으세요? 저는 사실 혼자 생활해서 아침부터 저녁까지 가장 많이 하는 말은 헬로우 
땡큐 뭐 이거 땡큐를 진짜 많이 하는 것 같아요 그냥 고마울 일들이 되게 많으니까 사소한 거에서도 그냥 일단은 땡큐라는 말은 저는 항상 입에 담고 있는 것 같고 아직 못 먹어본 음식은 음... 어? 아니요 두개다못 먹었어요 아, 탕... 기분이 조금 그러네요 <웃음> <웃음> 기분이 살짝 그런데 뭐 어쩔 수 없는 뭐 팩트니까 예, 예. 아직 안 해본 운동은 골프를 한 번도 안 해봤어요 도전해보고 싶은 건 진짜 많은데 저는 세계여행을 한번 해보고 싶어요 나중에 제가 축구선수를 은퇴하면 꼭 세계여행을 할수 있는 날이 올수 있었으면 좋겠습니다 자기관리의 끝판왕 손흥민이 한 인생의 가장 큰 일탈은 그냥 말도 안 되는 간식 먹으면서 밤새도록 게임한 거 과자가 사실은 이제 몸에 안 좋으니까 저한테는 어떻게 보면 진짜 가장 큰 일탈이긴 하죠 차가울 줄 알았는데 의외로 따뜻 첫 인상과 가장 달랐던 동료는 프레이저 포스터라고 저희 팀의 이제 두 번째 골키퍼로 활약하고 있는 선수인데 그 친구가 등치가 진짜 엄청 커요 등치가 크니까 말도 되게 없을 것 같고 되게 좀 등듬이 이렇게 옆에서 지켜줄 것 같았는데 장난도 진짜 많고 그때 한번 인터뷰에서 어디 인터뷰에서 푸라고 한번 그랬거든요 그래가지고 <웃음> 자기만 보면 자꾸 댓글에 푸가 달린다고 그만큼 따뜻했어요 그만큼 따뜻하고 친절해서 저한테는 첫 인상이 가장 달랐던 동료 중에 한 명이었던 것 같아요 카메라에 대고 찰칵 세레머니 해주세요 타인을 늘 먼저 배려하고 챙기는 음... 인성 <웃음> 어찌 인성마저 완벽한 거죠? 항상 이렇게 너무 좋게 봐주셔서 네, 그런 거지 제가 인성이 좋다고 생각해 본 적은 없는 것 같습니다 주변에 너무 좋은 분들이 많아서 좋은 것들을 가르쳐 주셔서 그런 것 같아요 파울만이 손흥민을 막을 수 있는 유일한 방법 파울을 당한 순간에도 평정심을 유지하는 비결은 사실 이 유지 못할 때도 되게 많아요 그래서 저도 실수를 되게 많이 해봤고 근데 이 평정심을 유지하는 것보다 아파서 그냥 넘어가는 경우들이 되게 많아요 너무 아프고 세게 걷어차면 많이 아프니까 이러면서 버티다가 그냥 화낼 새가 없이 그 장면이 벌써 지나가는 거죠 그러면 이제 다음 장면을 또 준비해야 되고 이런 경우들이 되게 많아서 근데 이거는 정말 중요한 것 같아요 평정심 아무리 내가 화나는 순간에서도 내 자신을 컨트롤할 수 있는 교훈을 저한테 알려준 몇 번의 순간들이 있었어서 더욱더 잘 유지할 수 있게 된것 같아요 하트 해주세요 팬들에게 사랑하는 마음을 와 이거를 어떻게 이렇게 하면 너무 작으니까 네, 이렇게 알겠습니다 아 숫자 1로 <웃음> 와 일어나서 가장 먼저 하는 건 이불 정리를 하지 않을까요? 이불 정리를 먼저 하나? 핸드폰 알람을 먼저 끄나? 핸드폰 알람을 먼저 끄는 것 같아 알람을 맞춰놓고 자는데 알람이 항상 거의 울리기 전에 깨요 대부분 아이 중에 하나만 골라주세요 아 너무 어려운데요? 아... 음... 평생 주장하겠습니다 제가 조금 더 어린 친구들한테 어 제가 가지고 있는 경험들 가르쳐 줄수 있는 조언들이 조금이나마 있을 것 같아서 제가 막내 때는 그냥 아무 생각 없이 그냥 축구만 하면 되지만 저는 조금의 이런 책임감이 있는 모습이 저한테 조금 더잘 어울리는 것 같아서 저도 처음에는 5번이 되게 좋다라고 생각을 했었는데 후배들 또 동료들한테 부담감을 좀 줄여주려면 제 마음이 조금 불안하더라도 동료 선수들을 위해서 1번으로 차는 게 맞는 것 같습니다 배트트릭을 진짜로 좋아하는 사람으로서 그래도 극장골이 좋을 것 같아요 이 극장골에 느끼는 이 짜릿함은 축구선수로서 몇번 느껴보지 못하는 그런 경험이기 때문에 그 짜릿함은 진짜 어디에도 필요할 수가 없을 것 같습니다 30대가 되어서 좋은 점이나 <웃음> 혹은 달라진 점 아, 오늘 나이 공격을 조금 많이 봤는데 기분이 조금 그렇긴 해요 그냥 저는 너무 좋아요 제가 축구선수로서도 경험이 많이 쌓인다는 이런 느낌을 받고 이제 어린 선수들이 저한테 이런 걸 축구에 있어서 질문한다는 것 자체가 이런 점이 너무 좋은 것 같고 달라진 점은 딱 하나 있죠 저보다 어린 축구선수들이 많아진다는 점 그게 가끔은 마음이 아프긴 하지만 대한민국도 소속팀을 더 빛나게 해줄 선수들이니까 열심히 응원해주고 또 열심히 조언해주려고 하고 있습니다 사복 패션 천재 내가 뽑은 패셔니스타는 제가 뭐 패션 천재라고 하는 것도 사실 되게 웃긴데 남의 시선 신경 안 쓰고 자기한테 맞는 옷을 입는 사람들을 되게 좋아해요 제임스 마더슨 파페 사르 선수 같이 자기만의 개성을 살려서 입는 그런 선수들이 옷을 잘 입는다고 생각하는 것 같습니다 근데 그런 친구들 이런 코멘트를 하는 친구들이 옷을 좀못 입게 돼요 <웃음> <웃음> 어, 오, 오늘 버버리쇼에 입고 가는 룩에 대해서 소개해 주세요 제가 버버리쇼에 어떻게 정말 운이 좋게 세 번째로 참석을 하는 건데 이번에는 올 블랙 착장을 한번 입어보면서 조금 다른 스타일을 보여드리고 싶었고 저희 또 팬분들, 구독자 여러분들이 좀 많이 좋아해 주셨으면 좋겠습니다
어, 이렇게 저한테 자팍 사전이라는 진짜 특별한 경험을 또 이렇게 하게 해주셔서 인생을 한번 다시 되돌아볼 수 있는 좋은 기회였던 것 같아요. 항상 이렇게 너무 응원해주시고 많은 사랑 보내주셔서 진심으로 감사드리고 그거에 얼맞는 활약으로 또 여러분들을 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 바자 많이 사랑해주시고 또저 손흥민도 많이 사랑해주셨으면 감사하겠습니다.